Katika maisha na afya wiki hii, ni namna gani watu wanaangazia masuala yao ya afya kupitia huduma za matibabu na kiroho? Wataalamu wanasema nini kuhusu uponyaji wa jadi dhidi ya huduma za kisayansi? Nitakujuza hivi punde. Baadhi ya nchi za Afrika zinaendelea kukabiliana na ukeketaji licha ya juhudi za kimataifa za kukomesha vitendo hivyo kutoka Washington. Hii ni maisha na afya. Ninakukaribisha kutazama maisha na afya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Wataalamu wa afya ya umma wanaeleza kujifunza kuhusu uhusiano kati ya afya katika sayansi na kiroho. Watu wengi wanaona kwamba afya njema inaweza kuongeza uzoefu wao wa kiroho na hali hiyo inaweza kuimarisha afya yao ya akili na kihisia. Watu wanaweza kutafuta njia za kuboresha afya yao ya akili kupitia utunzaji wa mwili kama vile mazoezi au tiba pamoja na mazoea ya kiroho kama vile kutafakari au kufanya maombi. Utafiti umeonyesha kuwa kushiriki katika shughuli za kidini kunaweza kuboresha afya na ustawi wake kwa ujumla. Kwa mfano barani Afrika mamilioni ya watu bado wanageukia kambi zinazoendesha sala za maombi kwa ajili ya uponyaji badala ya kutafuta huduma za matibabu hospitalini. Hii mara nyingi husababisha vifo vinavyoweza kuzuilika wakati hali ya afya inapozidi kuwa mbaya sana na inahitaji msaada wa matibabu ya haraka. Lakini wataalamu wa afya wanasema mbali na imani za kidini, gharama kubwa katika huduma za afya ni sababu mojawapo ya ongezeko la kambi zinazotoa sala za maombi. Mwandishi wa maisha na afya Timothy Obiezu ana ripoti kutoka Abuja nchini Nigeria. Ripoti yake inasimuliwa hapa na Huba Abdi. Miaka mitatu iliyopita Immaculate Joshua aligundua uvimbe usio wa kawaida katika titi lake la kushoto. Muda mfupi baadaye liligeuka kuwa kidonda na kutoa damu bila hata kupata utambuzi hospitali alishuku kuwa ni saratani. Anasema baada ya kutembelea nyumba mbalimbali mbali za uponyaji wa kiroho, maumivu hatimaye iliacha. I believe in God. I call one of my Ninaamini kwamba Mungu atafanya hivyo wakati wake utakapofika. Huwezi kumlazimisha Mungu, huwezi kumharakisha Mungu. Anafanya muujiza wake kwa wakati wake mwenyewe. Lakini haikuishia hapo. Joshua amekuwa kitegemea kambi za maombi kwa miaka mingi ili kutatua matatizo mengi ya kifamilia ikiwemo vikwazo vya kifedha. Hivi sasa ana matumaini ya kupata uponyaji kwa upofu wa mumewe. Yote yalianza miaka miwili iliyopita akipata ukungu machoni. Tumia, hadi sasa kuna kilichotokea mimi sio mgonjwa tena Nigeria iliandamana kuleta uiano kati ya Waislamu na Wakristo mwaka jana kituo cha utafiti cha Peu chenye makao yake mjini Washington kiliweka nchi hiyo kama taifa la pili linalofanya maombi mengi duniani baada ya Afghanistan lakini wataalamu wa afya wanaelezea wasiwasi kwamba mamilioni ya raia wanageukia tu maombi kufuatilia hali zao za kiafya jambo ambalo mara nyingi lina sababisha matatizo na hata vifo ritual uh, beliefs and parties are already imani za kiroho tayari zimekita mizizi na mara nyingi watu wanazipa kipao mbele badala ya matibabu ya kawaida ya sayansi hili ni tatizo kubwa nchini Nigeria Mike mchungaji anayeishi Abuja anasema ujinga na umaskini ni vitu vya kulaumiwa na kwamba maombi na huduma za afya zinapaswa kufanya kazi pamoja I also know that a lot of churches are doing a lot a lot of ministry. Mungu ndiye mponyaji wako na ni mawazo sahihi kuwa nayo ili usione kwamba unapotumia dawa ni kama unamkimbia Mungu kuna uwiano huo tatizo ni pale unapoona dawa yenyewe ina uwezo wa kukuponya zaidi ya Mungu dawa zinatolewa na Mungu kwa sababu Mungu ndiye mwanasayansi mkuu Michael anasema licha mtazamo huo makanisa mengi kama hili yanalokwenda yanajaribu kuweka rekodi sawa God's provision for your healing cuts across medicine also pia nafahamu kwamba makanisa mengi yanafanya mengi kusaidia kubuni aina fulani ya ufahamu na hata kusaidia kutoa huruma za matibabu bure kwa watu. Hata wizara yetu tumewafikia watu kadhaa waliofanya matibabu kuwasaidia watu kuwapatia miwani ya bure, kufanya vipimo vya haraka vya malaria na magonjwa mengine. 
ni asilimia sita tu ya bajeti ya mwaka nchini Nigeria inayotengwa kwa mfumo wa huduma za afya na kufanya matumizi ya mfumoko wa afya kuwa juu sana lakini wataalam wa afya wanasema hadi mashirika mengi zaidi ya kidini yanajenga mtazamo wa usawa wa afya na kiroho katika mafundisho yao watu kama Joshua wataendelea kushikilia kile wanachoamini Huba Abdi VOA Washington Afya ya sayansi na kiroho ni muhimu sana lakini inachukua majukumu ya kipekee katika kutambua hilo. Mazoea ya kiroho yanaweza kutofautiana sana ikijumuisha sala au maombi, kutafakari, akili, kufanya yoga au kutumia muda wake katika maeneo yenye mandhari ya asili. Vitendo hivi basi vinaweza kuongeza amani ndani ya mwili na kujitambua. Fuatilia kile kilichoelezwa na mtaalam Anton Gimbi, mwana saikolojia katika kliniki moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Nous avons vu deux choses, il y a d'abord la spiritualité. Kwanza kuna afya ya kiroho na kisha kuna afya ya kisayansi. Ni mambo mawili ambayo yanaunganishwa kwa karibu. Kila mmoja lina jukumu la kipekee katika jamii. Katika afya tunakutana na dawa ambayo mara nyingi huzingatia ugonjwa. Tunapougua huwa tunatafuta msaada kutoka kwa madaktari na dawa katika kutafuta uponyaji. Hata hivyo wakati dawa inashindwa kutoa suluhisho tunazotafuta mara nyingi tunageukia huduma ya kiroho tukitumai kupata amani na uponyaji kutokana na matatizo yanayotuzunguka. Kwa kweli dawa za kisasa zimepiga hatua kubwa kuwezesha wanadamu kudhibiti magonjwa mbali mbali kwa ufanisi. Hata hivyo naamini hatuwezi kuhama moja kwa moja kutoka afya ya sayansi hadi huduma ya kiroho bila kushughulikia kwanza matatizo ya afya wakati afya zetu zinadhoofika tunatafuta msaada wa matibabu kama dawa haiwezi kutoa suluhisho basi hapo ndipo tunageukia huduma ya kiroho kwa hivyo kuna maendeleo muhimu wakati afya inakuwa dhaifu tunaweza kufanya uchunguzi tukitumia huduma ya kiroho ninaamini huduma ya kiroho inaweza kutoa msaada wa thamani wakati dawa za jadi zinapopungua Kamera ya maisha na afya imejikita mjini Mombasa, Kenya na imekusanya maoni mseto kutoka kwa baadhi ya watu. Hivi ndivyo wasemavyo. I 100% believe in prayer. Mimi ninaamini sala za maombi kwa asilimia moja. ndio ninaamini kwa asilimia moja. Ninaamini kwamba sala inaweza kuponya kwa sababu mimi kiukweli nimekuwa katika hali ambayo nimekuwa sio sawa kiafya na ninaangalia swala la maombi kwa umakini na nimeshuhudia matokeo bila shaka sio sala peke yake kama una imani katika maombi na pia unakunywa dawa na maanisha kama una jeraha na unaamua kuliponya kwa maombi pekee sidhani kama ni ufanisi mkubwa I do believe that prayers the power of healing Ninaamini kwamba maombi yana nguvu ya uponyaji ndio maana daima kuna uhusiano wenye nguvu na Mungu Unapoomba na unahisi uponyaji pamoja na amani kuna muundo wenye amani ndani yake Unajua kwa watu ambao naomba kwa dhati wanaamini katika maombi wakati wakiwa wagonjwa wao daima wanasema kwamba ni njia ambayo unaweza kuwasiliana na Mungu kwa namna tofauti kwa hivyo basi kama wanaomba au kama wanakwenda kanisani kuomba kwa wao wanaamini kwamba wanazungumza na Mungu moja kwa moja My view on prayer as a healing Mtazamo wangu juu ya maombi kama sababu ya uponyaji ni kwamba ninaweza kuamini sala ya maombi inaponya. Ndio, lakini unapoomba lazima uonyeshe hisia. Huwezi kuomba na huna imani. Lazima uonyeshe imani kwamba utapona. Huwezi kuomba tu na huna imani kwamba utapona. Naamini maombi huponya. Lakini kwanza lazima uamini kwamba utaponywa. I believe prayer has a big role in healing. Naamini sala ina jukumu kubwa katika uponyaji. Katika maandiko, Biblia inatuambia kwamba kama mtu yote kati yenu ni mgonjwa, basi awaite wazee wamuombe. Na sala ya imani itamponya kutoka katika magonjwa yanayomsumbua. Naamini kuna jukumu la dawa katika maandiko kwa sababu hata katika Biblia 
baadhi ya mitume na waandishi wa Biblia ni mfano moja wapo wa daktari Luka ambaye aliandika kitabu cha Luka kwenye kitabu cha Matendo alikuwa daktari na licha ya juhudi za kimataifa za kukomesha vitendo vya ukeketaji au FGM mila hiyo hatari inaendelea kuathiri maisha pamoja na afya za mamilioni ya wanawake na wasichana nchini Somalia Mwandishi wetu Najib Ahmed ana ripoti kutoka Mogadishu nchini Somalia na Khadija Riami anaisoma ripoti hii. Msichana mwenye umri wa miaka 17 anaishi na familia yake mji mkuu wa Mogadishu kwenye kambi ya waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Anasema yeye ni mwathirika wa ukeketaji wanawake maarufu kama FGM, utamaduni wenye madhara ambayo umeelezewa na shirika la afya duniani kwa ni uondoaji wa sehemu kidogo au yote kabisa ya uke wa mwanamke kwa sababu ambazo si za kiafya. Tangu afanyiwe utaratibu huu akiwa na umri wa miaka 12, ameishi na maumivu yasiyokwisha, matatizo ya afya pamoja na kiwewe. Nimepitia maumivu mengi sana, nimepoteza damu kwa sababu ya kutoka na damu nyingi na nimeathiriwa na maambukizi ya mara kwa mara ambao bado yananipa kiwewe. Ni matumaini kuwa dada zangu hawatapitia maumivu ambayo mimi nimeyapitia. FGM inaendelea nchini Somalia kwa sababu ya imani kwamba wasichana na wanawake ambao hawajakeketwa, hawajatulia, si wasafi na kimwili hawahitajiki. Umoja mataifa unasema asli 98 ya wasichana wa Kisomali na wanawake walio na umri kati ya miaka 15 na 49 wamepitia aina fulani ya FGM. Licha ya athari mbaya za kiafya kuzungumzia kuhusu hili ni marufuku kulingana na utamaduni. Mkunga Shamsa Ali Muhammad alifanya ukeketaji zaidi ya miaka 20 iliyopita lakini hivi sasa ni mmoja wa wanawake wengi wanaopigania kutokomezwa kwa utaratibu huu ambao anauita tohara. Idara ya Umoja wa Mataifa ya Mfuko wa Idadi ya Watu UNFPA inapinga matumizi ya neno hili la tohara ikielezea kwamba tohara kwa wanawake ni ukiukaji wa haki za binadamu na ni utaratibu tofauti kabisa na tohara wanayofanyiwa wanaume. <tos> Tulikuwa tukiwafanyia tohara wasichana wengi lakini hivi sasa tumewacha utaratibu huu tangu Ifra Foundation itupatie mafunzo. Hivi sasa tunaongeza uelevu dhidi ya FGM kwa wale wanaoumiza wanawake na wasichana na wengi wanapata shida wakati wa kujifungua kwa sababu ya utaratibu huu wenye maumivu. Ifra Foundation ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kutokomeza FGM nchini Somalia. Mwanzilishi wake ni mwanaharakati raia wa Somalia na Ireland Ifra Ahmed anasema taasisi yake inajihusisha na kuwashawishi mamia ya watu kuahidi kutotumia aina yoyote ya FGM. Hatutaki kuonekana kuwa tunaingilia kati katika jamii. Kwa hiyo tunawapatia mafunzo viongozi wa kitamaduni na kidini na kuwaruhusu wao wenyewe kwanza mazungumzo na kujenga. Taasisi nyingine inalenga kuhamasisha jamii pia kuachana na FGM. Mohamed Mursal, mtaalamu wa mipango katika UNFPA ambaye sasa anafanya kazi na sasa kwa pamoja wanafanya kazi hiyo. As an organization we are fighting to eradicate Tunapambana kutokomeza FGM nchini Somalia kwa kufanya kazi kwa karibu na serikali ya Somalia, hasa Wizara ya Masuala ya Familia, kuja na muundo wa kisheria ambao utafanya FGM ni uhalifu nchini Somalia. Ingawaje katiba ya Somalia napinga FGM na kuielezea ni kitendo cha ukatili na kinadhalilisha, hakuna sheria iliyopo ambayo inaharamisha utaratibu huu. Wanaharakati dhidi ya FGM wanasema mpaka hilo litokee, wasichana na wanawake wataendelea kuathirika. Khadija Riami VOA Washington. Maisha na afya inakomea hapa kwa Jumaili. Shukran kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kukufikia mahala hapo ulipo ikiwemo television shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Unaweza pia kufuatilia taarifa pamoja na ripoti zaidi za afya kupitia mtandao wetu wa voaiswahili.com kisha bonyeza maisha na afya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakuaga kutoka studio namba 56 za maisha na afya mjini Washington.